والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل بالصحابة أجمعين أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساهما أبدا من السلام عليكم ما جرى القلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ആരോഗ്യം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയാണ് ഞാൻ ഒരു വേള അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി പാമ്പ് കടിച്ചാൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലുണ്ട് ഞാൻ ഹെഡ് ലൈൻ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം തുടങ്ങി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിഖില മേഖലകളിലും സ്പർശിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആശുപത്രി കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു ഉസ്താദാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് ഏത് സാധാരണക്കാരനും ഉപകരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രഭാഷണത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾ വിറ്റുപോയാൽ പിന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ധാരണ ഉണ്ടോണ്ട് എല്ലാവരും ഓരോന്ന് വാങ്ങിച്ചോ അത് വളരെ ഉപകാരമുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ബിസ്മുഹുമക്തൂബുംകൂസുംകലം سيد الأرب واللجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمش اللغة بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباغ الظلم جميل الشيم شفيء اللمم صاكب الجود والكرم والله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتقى مقامه وقابق السين مطلوبه 
والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمه للعالمين راغه العاشقين المراد المستاقين شمس العارفين سراج الصالكين من سباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعاله واصحابه وسلموا تسليما ظلمت سنة من لحي الله لا ما إلى أن اشتقت قد معه اللر من ورمي نعم شرع طيف من له وافع الرقني والحب يعتري ظل الذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آدرنينا يا أدرشن بهماننا يا كامنور تنغل بهمان پتا ويديري كنا بهمان پتا سيدا يا محانا يا تنغل بابا أبو حنيف الفضي أستاذ تنلا ويدي لهم صدى السلم الله مجبن سادا تنغل علماء كلا عمراء كلا متعلمين كلا Priya pati raksida kalau upa mare sahodaran mare yuba kalau pinchu mak kalau umma mare sahodari mare. Alhamdulillah, bukman pata uri Allahi asyikur Rasul kundur ustad. Nafar Allahu marqadhu wa nafaana bi barakatihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Maha nafar galad daraj Allahu taala wardi pichu kudu kate amin. I majlis Habib rahmatulillah alamin mutta Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal ada berkat tu kundum udah ya asma ya tindak ada yang marah bete kerja kena, Ella ambia kala uliya kala salih inggal sokada kala sudik inggal abadal inu jaba inu kaba kutub kutubil lakta abgawus gawusul lah don tolongi ya Ella uliya kala dayum masai kan marah dayum sokada kala dayum sudik inggal dayum berkat tu kundur rahimana ya Rabbi, ini hai bihi majlis ini segeri cakapul cik yang rahimane. Yang anda cipta itu tidak ada yang mudah lede, samai yang mereka bandar boleh segala pabang orang yang anda kubur itu berat, afwa ki maapa ki teranam Allah. Afiat telah dirga is diin anda khidmat telah ayu ribad kalam eti eti ni dalganam rahman. Awasan maranam khaira ibu dunia samai yang, beri beli ayu cera bo, adil lengan lori tinggal ayu cera bo. Rendah rakaat nuskar itu tidak pernah kesucudil kadan do kundi la ilah illallah. إن غرقة الحبيب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل منام الكندو كندو سرقة تند فوتو كندو حور لينغل كندو ويتنا يرياد أمريكا أن الله توفيق الله محابا قيوم ينقل لهم ينقل لهم كوين دا پتة ورل لهم باري سندان ينقل لهم مكل لهم كدنبان لهم بندق كل لهم سندق كار لهم ينقل لهم استاد ماركو ينقل لهم سنگي چوركو سخاي چوركو آدري چوركو انگي گري چوركو آخل سنة والجماعة تند مجبن خادم ينقل لهم بشواس ينقل لهم Allah berkenan ini algi anugerahi kanam rahmane, anugerahi kanam rahmane, anugerahi kanam rahmane. Alhamdulillah ya Allah kulli halin alfa alfa mera. Wa inta adun amat Allah la tasuha. Uman pata asyik Rasulin de. Sani digil nandu gold. Bahan mera ya sada tinggal de. Dhenya ma ya wedigil nandu gold. Bahan mera ya ustad mera saatchen ruti gold. Oru valiya prabashana nada taanila yogya de und endeni ke viswasa milya. Enda muni leri kena audience sil oru enbad alingi erubad shadaman maalgalom pandidan marum. Alingi le pandidan mar agan pogunna mutahili mingalom maya alagala. Priya patavare. Ennal oru nienda prabashana tinda avishe mundo endi chode chal. Terceh ayam, saya ni podium perayaan lalu tu boleh podium awal tiga ayam undu ini lalu dana setia. Orang sudir gama ayam prabarsha na tinja awasiam, elas talatum undu. Ibadayum undu. 
ഓർമ്മയുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കുണ്ടൂരിൽ യത്തീം ഖാനയിൽ ആദ്യമായി ഉസ്താദിനെ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉസ്താദുമായി ഉണ്ടാക്കിയ സൗഹൃദം മരണം വരെയും തുടർന്നു പോകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ വാദിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തു താജ് എപ്പ എന്നെ കണ്ടാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് പറയും ഉള്ളൂർക്കരെ അത് ആഫിയൽ ബല ഒന്ന് ചൊല്ലി എന്ന് പറയും സ്വലാത്ത് താജ് അതിൻ്റെ സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ ഉസ്താദിന് കേൾക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം അതിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വർണ്ണന അവർണനീയമാണ് ഡെഫിനിഷൻറ്റെഫ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വിശദീകരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലായോമിൽ കയ്യാമോരെ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റഹമത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എത്ര മതുക പറഞ്ഞാലും സാധ്യമല്ല എന്ന് അവസാനം തന്റെ പേന നിലത്തു വെച്ച് എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് അവരെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി പറയാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് ഹബീബ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ മർണിച്ചു വർണ്ണിച്ചു 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 ഭൂസുരിമാ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് അന്നഹു ബഷറുൻ ഒരു മനുഷ്യരാണ് അതിന്റെ ബാക്കി എന്ത് എഴുതണം എന്തെഴുതണം എന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചപ്പോഴാണ് ഹബീബ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിന്റെ ബാക്കി വരി ഇന്നത് എഴുതിക്കോ കൊണ്ടു ഒരു സ്ഥാതെ വെയിറ്റ് എഴുതിയപ്പോ ഉമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനും മകാന്തപുര ഉസ്താദിനോട് ബാക്കി വരി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഹബീബ് സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ വാചകത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വരിയും അവിടെ എഴുതിയാൽ അത് സക്സസ് ആവൂല അള്ളാഹുബിൻ്റെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സട്ടവാനാണ് മുഹമ്മദ് എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറയുന്നതിന് കാരണം ഇതാണ് എന്താണ് അതിലൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രം എഴുതാന്ന് വെക്കാം നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മരിച്ചാൽ ഒരു ചരിത്രം എഴുതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതും ഒരു കണ്ടികയിൽ എഴുതും അയാൾ ദുബായിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് റഷ്യ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വട്ടം ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വട്ടം ഉമ്രക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ കറാമാത്തു അലീമാത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരു ചരാചരത്തിനും പറയാൻ ഇനി അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത യാത്രയാണ് എന്താണത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ യാത്ര ഏതാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്കല്ല ഒമാനിലേക്കല്ല സഖദ് അമേരിക്കയിലേക്കല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ യാത്ര റസൂലുള്ള മക്കാം ഏതാണ് ഭൂപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബോർഡറാണ് ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് സിദ്രത്തുൽ മുന്തക സിദ്രത്തുൽ മുന്തകയുടെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ലോകല്യ ലോകം ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിവൽ ബാരി അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാം ആലമിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാം ആലമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തേണ്ട ബോർഡർ ലൈനിന്റെ പേരാണ് സിദ്രത്തുൽ മുന്തക ആ ബോർഡർ ലൈനും വിട്ടുകടന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ നേർക്ക് നേരെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ച ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇത് 
Logat the Eden Gilur in Eda, Vinidina Petit Dandago. English in the Choki, Ayala Yatra and the Iricum, Logat the Perigat and Eda one Abraham Lincoln. America, Undaki, America, the Pradama President, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, the Atre, Abraham Berendau, Area, America, Antarctic, Africa, Alangil Manishana, and Amukin, Avaga, Sepadan, Yatre, Dana, Chovailiboy, Chandra Liboy, Chandra and the Kandra, Taga, Satelana. Jandana Gasatilan, Chuvayu Ade. Chuvayum Jandanoka and Dana Gasatilan the Kundu. Aga Setran and the Yeran and Madana Gasatin Elegulum, the Sudan, the Adik, Adikad, Adunika Satin Sat Temela, Uri Patunuta and the Samitadum, Sudan Abedikan Satyamela, Enal Mohammed Rasul Mahi, Salalago, Alegiva Salamatangal. Mehraj in the Hatril, Lonanagas, at the Randilgari, Randil and the Modulgari, Moonil and the Halilgari, Halil and the Angelgari, Angel and the Arilgari, Aril and the Edilgari, Edil and the Sidratul Mundaga, Makamu, Wakaba Kausaini, Matulubu, Val Matulubu, Makosudu, Val Makosudu, Majubu, Asidratul Mundagida, Portagan, Allah given a need to Gandu. Charitram Bedicha, record Bedicha, Maricharangal, the record Bedicha, Sustiane, Asherful Halka Sayyidulvara, Mohammed Rasulullahi. Tangle summoned the Chang and a Varani Kumbo. We reward Varnana Salah to Tajri very important under Samsul Loha. Provide a great Samsul Loha and Avarnid. Loha Sameta Surian. Namal Kanyago Mari Lepogar and Dele, Turu Bogar and the Gutioloke. In the neck, Kanyago Mari Lepogonade. About a Swami Vivegan and the Nidina would parent A parade a peri viva, Vivegan and the para and a parade a Mughal in the Wunder Padina road to Nokian Suri and Astamikin of the Ghana and Valar Pangian Adanika Sasa Tenmari Suri and the Bangi a procured each other Astame a Suri Tinane, Bangi and Nana Paranad Pache Ulte and Gaidium. Suri and the Etuna Labangi and Dagan the Samayam, Samsul Luha, Luha Samayetta Surinan, Nakuchi Ayal, Ada Padaka Padaka Pumi Il and the Mari Mari Pogandorum, Luha Samayet to be in the Surian, Adinda Yella Punkir and Angalum, Prapendetilek, Avagi to one the Pumi Lake, Avagi to one the Kilna, Amanogaramaya Kalcha, Adine Etta Varnichayam, Avarnanagal, Avarnani Yamane. Adagundan, Salah to Tajin, the Mosani Fadi Vichada, Shamsul Luha, Habib Mohammed Rasul Lahi, Salah, who Ali gives Salam Tangal Luha, Samagata Surinan, Badrid Duja, Idil Mutti Adatriila, Mutitan Okuna, Nila and Anela Gasata, Idil Mutti Adatriil, Beliwag and the Chandaranan, Mohammed Rasul Lahi, Eto Anta Shamsun, Anta Badurun. Anta nurum fauka nuri, Anta ikisirum wagali, Anta misiba gusudur. Number the larle Anta samsun and the badrun, and the Sweden and the Chandra and the Barella, a Sweden and Gurinani Chubu, Yan Parani with another. Umana put a shake on a Kundur Stadama, Yan and Dian the Pantam. A perkakan by no to Barium Salah to Taji Chalana, Yan Divida Terrica Chodachu. Mahana Vergalod, Enikit Chalan and then Gilu Kurija the Toto would ending in Lutaran or Abenod is Oduchu, Mulurka ending a Lendokea Chilin Nada Bayambaranyo Yan Chilin Nada End the Tabaruk and the Sheikh, Kandia to start in the Tabaruk and the Sheikh, Samsul Lulame, the Tabaruk and the Sheikh, Sultan Lulame, the Tabaruk and the Sheikh, Ponmolo start in the Tabaruk and the Sheikh Haya, Marana Pettaboy, Bohumana Petta Say, the Hibatullah, Hilbohari, Tangal, Fianchanga, the Chavaka, the Karapuram Allah, who the Raja were the picture would cut the Amin. Mahana Vergal in the Kadri, Arifai, and the Tadikatum Salatu Taj in the Jadatum for Mende Jadatum to our safe in the Jadatu or Todangi, Korsukari Mulakanyan to live in the Denver. A Benoda Ustado Barnu, and I'll anywhere on Nungle Chalambadikana, other Nechelia Madi. A Bayanjo Ustado Maitla, Bandan Nalanertan, Abadata Sheikh Chaparanga, Bapu Musia, I don't know. Our papa, Pindur and the Banda say, I would take a chaper and Adi Bapu Musilia and a look. Other one end and Gilu, Riker, end and Gilu Waka, Ericatara number Tanilla. 
എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അത് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കും എന്താണ് രണ്ട് കാര്യം ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു വയല് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ കാറിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നോട് വെച്ച ഷർത്താണ് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നും അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് കീലത്ത് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ വാഹനാപകടത്തിൽ പെടുന്നതും കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ദുവാ ചെയ്യുന്നതും ആദ്യ ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഞാൻ വയൽ പറയുമ്പോൾ വയൽ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ കാറിലിരുന്ന് ഉറങ്ങാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രായമൊക്കെ വരികയല്ലേ ശരിക്കൊക്കെ ക്ഷീണങ്ങൾ വരികയല്ലേ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഉറക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഉസ്താദിൻ്റെ വാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ വയൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വയൽ കഴിഞ്ഞാൽ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യലാണ് പരിപാടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ നല്ലോണം നോക്കി മരിപ്പിക്കണം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു പടച്ചോൻ്റെ തോഫിക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹിളായ ഫതിരു കൊണ്ട് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പേ എൻ്റെ പിതാവിനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ തറവാട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോനാണ് തറവാട് വേറെ എൻ്റെ ചേഷ്ടൻ്റെ കയ്യിലാണ് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വാപ്പ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉപ്പ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ച് മരിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വാപ്പാട മയ്യ ജനാദ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഇമാമായി നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഉമ്മ പതിനേഴ് കൊല്ലം എൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഉമ്മയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ച് എൻ്റെ ഷഹാദത്തിൻ്റെ ഉച്ചം കേട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മയും എന്നിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യം ജീവിതത്തിൽ എന്നോട് പകർത്താൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടാ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഇത് വലിയ കാര്യമാണോ എന്നൊക്കെ ഇത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് അന്യരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഉസ്താദ് സ്വന്തം ദുഃഖമായി ഏറ്റെടുക്കും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വിഷമം പറ്റിയെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ വിഷമം സ്വന്തം ഏറ്റെടുക്കും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മുതലാളി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വലിയൊരു മുതലാളി ഉസ്താദിനെ കാണാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ ഈ പള്ളിയിലോട്ട് വന്നു ഉസ്താദ് സുബൈക്ക് ഇവിടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സുബൈൻ്റെ മുമ്പ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പാതരയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നീച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടെ എത്തി ജമാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉസ്താദ് പള്ളിയിലോട്ട് വന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിനൊരു ഹോബിയുണ്ട് എന്താണ് ചായ കുടിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പോണത് അയ്യായിക്കാവും ചിലപ്പോൾ താന്നൂരിക്കാവും ചിലപ്പോൾ എവിടുക്കാ തോന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ് ഒരിക്കൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏതോ ഒരു ഇവിടെ അടുത്തൊരു പീടിയയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കാകെ ഒരു ഇത്താത്തി നടത്തുന്ന പീടിയ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല മുളം കുറ്റിയിലെ പുട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഒരിക്കൽ എന്നെ ചായ കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മുള്ളൂർക്കിടെ ചായ കുടിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വെച്ചാൽ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ചായ കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചായ കുടിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് കുളപ്പുറത്തെ ഹോട്ടൽ ഹൈലക്സിലാണ് ആ ഹൈലക്സിൻ്റെ മുതലാളി ഞാൻ സെയ്തലുവിയാജിനെ അലുവിയാജിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മുള്ളൂർക്കര ഇവിടെ എപ്പോൾ വന്നാലും നിങ്ങൾ ചായ കൊടുത്തോളണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ പൈസ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഉസ്താദിൻ്റെ സ്മരണക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ കയറും കാരണം ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ പറയും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ ആ സീറ്റിലിരുത്തി ഉസ്താദ് തന്നെ ഇരുത്തി അതേ ഭാഗത്തൊരു കസേര ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കസേരയിൽ ഇരുത്തിക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കും അത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോഴങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് കിട്ടും അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മമ്പുറത്ത് പോകാനാ പറയാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ മുതലാളിയുണ്ട് അയാളുടെ ഒരു മകളുടെ കല്യാണ കാര്യം ശരിയാവണം ഉടനെ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ചായ കുടിച്ച് വന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ചായ കുടിച്ച് വന്നു ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാ കെട്ടടമൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്
ഇത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കല്ല് നിങ്ങളും വെച്ചോളി അടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കല്ല് വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാകും മുള്ളൂർക്കറിയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അത് വലിയ സംഭവമായി മാറി അങ്ങനെ ഉസ്താദ് വലിയ നേരത്തെ ഹെദർ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ചരിത്രം പറഞ്ഞ പോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ പല പല സിറുകളും നമുക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാദിനെ ക്ഷണിക്കൽ എങ്ങനെ ഫോണിലല്ല ഒരിക്കൽ എന്നെ വാദിനെ ക്ഷണിച്ചത് ഒരു കത്ത് കൊടുത്ത് അയച്ചു ഒരു കവറിൽ ഒരു കത്താ വന്നത് ആ കത്ത് തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നാല് വരി ബെയ്ത്താണ് നാല് വരി ബെയ്ത്താണ് വാദിൻ്റെ ക്ഷണം ആ ബെയ്ത്ത് ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് എന്നെ വാദിനെ ക്ഷണിച്ചത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വാതിൽ തപശീറും തപോലെ തന്നെ മറ്റും സന്തോഷിക്കലും മനുഷ്യനെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടൂരിലേക്ക് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വാതിന് വരണം എന്നാണ് ആ ബെയ്ത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പുണ്ടാക്കി തരുന്ന ബെയ്ത്താണ് അതൊക്കെ നിമിഷ കവിയാണ് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ വിലായത്തിൻ്റെ ദറജയിലെത്തിയ മഹാനാണ് ആഷിഖുർ റസൂൽ ഔലിയ എൻ്റെ മൊഹിബാൻ ഹബീബ് റഹമത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽമാഗി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൽബിലേറ്റുമ്പോ നെഞ്ചിലേറ്റുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇന്ത് ദർജക്ക് വരുത വലുതാക്കി തരും നമുക്കും കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദിനെ പോലെ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മുടെ കാൽബ് നന്നാവണം രണ്ടു നിന്നുള്ള ഒറ്റ മാർഗം സ്വലാത്ത് ദായിമാക്കലാണ് സ്വലാത്ത് ദായിമാക്കുക സലാത്തുകൾ സലാത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള ചാനലാണ് സലാത്ത് അതാണ് ഔലിയാക്കളായ ഔലിയാക്കളൊക്കെ ദറജയിലെത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒമാനപ്പെട്ട ബലിയങ്കോട് വന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളാണ് നിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്ത് അണപട്ടി ഒഴുകി ബെയ്ത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് അവിടുത്തെ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ ചങ്ങലയെപ്പോലും ബന്ധിപ്പിച്ച ചങ്ങലയെപ്പോലും പൊട്ടിക്കുന്ന ആ തക്വയുടെ പര്യായമായ ഉമർ ലുഖാദിൽ ബിലങ്കൂത്തി റതിയല്ലാഹുവല്ലു പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവിടുത്ത് കാണിച്ച കരാമത്ത് എന്താണെന്നറിയോ അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചാവക്കാട്ട് തുക്കുടി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി തുക്കുടി എന്നാണ് അക്കാലത്ത് അതിന് പറയാ തുക്കുടി ഉമർ കാദിയെ പിടിച്ചിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഉമർ കാദിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിക്കിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരന് നികുതി കൊടുക്കൂല നികുതി നിഷേധ പ്രസ്ഥാനം മഹാത്മാഗാന്ധി തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നികുതി കൊടുക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യക്കാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മഹാൻ രാത്രിയായി വെളിയങ്കോട്ട പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് ഖാദിയാണ് ഉമർ ഖാദി റതി അള്ളാഹുവെന്നു ഇമാമ നിൽക്കേണ്ട സമയമായപ്പോ ഇമാമില്ല രാത്രിയായപ്പോ ഉമർ കാദി റതി അള്ളാഹുവിന് പാറാവ് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ തുറന്നു വിടണം എനിക്ക് പള്ളി പോകണം അവിടെ ഇമാമിന് ആളില്ല പറഞ്ഞു അപ്പൊ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ തുറന്നു വിട്ടാൽ എന്റെ കഴുത്ത് ഉടലിലുണ്ടാവില്ല എന്നെ കൊന്നുകളയും നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെ തുറന്നു വിടുന്ന പ്രശ്നമല്ല അവർ അപ്പൊ ഉമർ കാദി പറഞ്ഞു എന്നാ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇയാൾ പാറാവുകാരൻ വിളക്ക് കത്തിച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് റാന്തൽ വിളക്കും പെട്രോ മാക്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ കാലത്ത് പോലത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് റാന്തൽ വിളക്ക് പെട്രോ മാക്സ് ചൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടമുള്ള കാല റാന്തലും കത്തിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ലോക്കപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് അവിടെ ഇരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലോക്കപ്പിലേക്കൊന്ന് ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉമർ കാതി അകത്തില്ല പൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നു പോലീസുകാരും പേടിച്ചു കാരണം പൂട്ട് തുറന്നിട്ടില്ല ഉമർ കാതിയെ കാണാനില്ല നേരം വെളുത്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോ ഉമർ കാദി എവിടെയുണ്ട് വെളിയങ്കോട്ടുണ്ട് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമിന് ഉമർ കാദി വെളിയങ്കോട്
ഇഷാന സ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് ഉമർഖാദി ബഡിയങ്കോട്ട പള്ളിയിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ ചുത്തുക്കുടിയുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നുകൊണ്ട് ഉമർഖാദിയോട് പറയാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളാ കൂട്ടിൽ വന്ന് കടന്നില്ലെങ്കില് എന്റെ ജോലിയും പോകും എന്റെ തലയും പോകും അതുകൊണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ആ കൂട്ടിലൊന്ന് കിടക്കുമോ ഉമർഖാദി റതിയല്ലാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞു നീ നിന്നെ ചതിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പൊക്കോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും അയാൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് എന്താണ് ഉമർക്കാതെ ഈ പൂട്ട് തുറക്കാതെ പൊളിക്കാതെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാവക്കാട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പില് ഉമർക്കാതി അകത്ത് കിടക്കുന്നു തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്ന ആശക്കങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ കറാമത്ത് കൊടുക്കും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കൊടുക്കും വലിയ കറാമത്ത് കൊടുക്കും ഞാനൊരിക്കൽ ഇവിടെ വന്നു വന്നതെങ്ങനെയാ റിയാദില് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലുല മഖാന്തപര മുസ്താദിനെ സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ വെച്ച് പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ച ഒരു സമയമുണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് അന്ന് മർക്കസിലെ എഹിയാ ഹുസുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഞാനാണ് സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് ഉസ്താദിനെ ജയിലിലടച്ചു എന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്ന് എല്ലായിടത്തും ദോരക്കലുടങ്ങി കൊണ്ടു ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് ദോരക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ദോര നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഷ്ണം കടലാസ് എടുത്തു ഒരു പേനയെടുത്തു കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കൊണ്ടു ഒരു അബ്ദുൾ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എഴുതി സൗദി അറേബ്യയിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഉസ്താദിനെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മോചിപ്പിച്ചു എന്ന് എഴുതുകയാണ് എന്ന് കുണ്ടൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ എന്ന അടിയിൽ എഴുതി ഒപ്പിടുകയാണ് അവിടുന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മർക്കസിലേക്ക് ടെലിഫോൺ വരുന്നത് ഉസ്താദ് ജയിൽ മോചനായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു സോറി പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ വലിയ സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചതിന് അബദ്ധമായി എന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു കൊട്ടിരിക്കുന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ കറാമത്ത് ചില്ലറയല്ല എ പി ഉസ്താദിനോട് വലിയ മഹബത്തുള്ള ആളായിരുന്നു അതുമല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉയർത്തയിൽ ഇത്രയധികം സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉസ്താദ് വേറെ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോയി ഞാനിപ്പോൾ സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ അംഗമായിട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളു പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി ഉസ്താദ് മരിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് മരിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കമ്മീഷൻ്റെ അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉസ്താദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തായിരുന്നു ഞാൻ കമ്മീഷൻ അംഗമായതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വീകരണം ഉണ്ടാകുക കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ഉസ്താദ് അങ്ങനെയാണ് ഏത് കാര്യവും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കാണാനുള്ള ആ ഉൽക്കണ്ണുള്ള മഹാനാണ് കുണ്ടൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലി ആ ഉപ്പാപ്പ കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഹദറത്ത് റസൂലുള്ള ആശിക്കങ്ങളുടെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ആശാ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരുന്ന മനസ്സിന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഇങ്ങനെ വരിക എത്ര കണ്ട് നബിയെ സ്നേഹിച്ചാലും മതിയാവില്ലല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ നാല് വാചക അടിച്ചുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ ശരീരവും മനസ്സും ജീവിതവും ദുന്യാവും പണവും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന് സമർപ്പിച്ചവരാണല്ലോ മഹാന്മാര് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചവരാണല്ലോ അശ്രത്തിലും ഉപശരീങ്ങളിൽ പെട്ട ആളെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് പത്താൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കിനി ആഹ്റത്തിൽ ചെക്കപ്പില്ല എമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല 
അവിടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് നോക്കലില്ല നേരെ ഗ്രീൻ ചാനലിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പത്താൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമനാരാണ് അബൂബക്കറാണ് റതിയല്ലാഘുവെന്നു രണ്ടാമനാരാണ് ഒന്നുകൂടി ഉറക്ക പറയണം സയ്യിദിന ആ പേര് പറയുന്നിടത്ത് ഷൈത്താൻ വരികയില്ലെന്ന് കാല റസോണുണ്ടാകി ഉമറിന്റെ പേരൊരു സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പിശാചി വരില്ല ഷൈത്താൻ വരില്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഷൈത്താൻ അളക്കണ്ടോ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പറയല്ല കേട്ടോ പിശാചി ചിലപ്പോൾ നല്ലത് പറയും വിളകും കൂവും ചാടും പല കോപ്പറേറ്റീവും ഷൈത്താന് പല അടവും കാണിക്കും ഇന്ന ഷൈത്താന യജരി മജറദ്ദം കാല റസൂലുള്ളാകി മനുഷ്യന്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ ചലിക്കാനുള്ള പവർ ഷൈത്താൻ അല്ല തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഷൈത്താന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്യണം ഞാനൊരു ബെയ്ത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ആദങ്ങ് ചെല്ലിയ ഷൈത്താൻ ആപ്പ വാത്തിലാവും ഏത് ചേക്കുട്ടിയായാലും പോക്കുട്ടിയായാലും ചാത്തനായാലും കുരുക്കളായാലും കോലമായാലും ഏത് പ്രേത ഭൂതായാലും ഒക്കെ ഓടിപ്പോകും ഒരൊറ്റ ബെയ്ത്തുങ്ങളാണ് ചെല്ലിയാ മതി ആ ഷൈത്താന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എന്താത് ഈ ഒരൊറ്റ ബൈത്തങ്ങി അല്ലേ മതി സത്യാസത്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിട്ടുപിരിച്ച് ഭരണം നടത്തിയ ലോകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരി സയ്യിദന ഉമറി ഫാറൂഖ് അകുമരന്റെ നാക്കിലൂടെ സത്യമല്ലാത്തൊരു ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരികയില്ലെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാകി ലാഘുവിന്റെ റസൂല് നാല് ഹുലഫാഹുറാഷിങ്ങളെ പറ്റി നാല് നിലക്കാണ് മതഹ് പറഞ്ഞത് നമ്മളോട് സദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്താ അവ്വലുമൻ ആമനബി അബൂബക്കർ അവ്വലുമൻ സ്വദ്ദക്കനെ അബൂബക്കർ അവ്വലുമൻ ജവ്വജനെ അബൂബക്കർ അബൂബക്കറും ഫിൽ ജന്ന എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത് അബൂബക്കറാണ് എന്നെ ആദ്യം വാസ്തവമാക്കിയത് അബൂബക്കറാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നത് അബൂബക്കറാണ് സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താന്ന് അറിയോ ലൗകാന ബഅദി നബിയ്യുൻ ലകാന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ലാ നബിയ്യ ബഅദി അന ഖാതിമുൽ അൻബിയായി വൽ മുർസലീൻ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി വല്ലാത്ത വാചകാന വാചകം ലൗകാന ബഅദി നബിയ്യുൻ എന്റെ ശേഷം ഒരു നബി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലകാന ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഖത്താബിന്റെ മകനായ ഉമറാണ് എന്റെ ശേഷൻ നബി ആവാനുള്ള സർവയോഗ്യതയുമുള്ളത് പക്ഷേ എന്റെ ശേഷൻ നബി ഇല്ലേ ഞാൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണെന്ന് കാല റസൂൽ എന്റെ ശേഷം ഒരു നബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത ആയിരിക്കാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനുവന ചില്ലർ യോഗ്യതയാണോ നബി ആവാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാളെ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തുനിന്ന് റസൂലുള്ള ഒരാളെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനെ പറ്റി പറഞ്ഞതോ സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടത്തിന്റെ മോളിലൊക്കെ ഉസ്മാന്റെ പേര് ഞാൻ കാണുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരസിന്റെ മോളിൽ ഉസ്മാന്റെ പേര് ഞാൻ കാണുകയാണ് ജിബിരീലിന്റെ ചിറകിന്റെ മോളിൽ ഉസ്മാന്റെ പേര് ഞാൻ കാണുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉസ്മാന്റെ പേരുണ്ട് ഉസ്മാനും ഫിൽ ജന്ന ഉസ്മാൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ളാ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനെ പറ്റി അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് മുടുക്ക് അലിയാരെ പറ്റി പറഞ്ഞതോ ഞാൻ മദീനയിലെ അറിവാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കവാടം വാതിലാണ് അലി എന്ന് മുഹമ്മദ് സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അലിമ് അലിബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുവാണ് ഏത് മസാല ഏത് ഗണിതം ഏത് കാര്യം ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും അപ്പോഴേ മറുപടി പറയാൻ കഴിവുള്ള മഹാനാണ് ഇമാമുൽ അലം അലിബൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് റതി അള്ളാഹുവെന്നു ഇന്ന് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ഭരണങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി വണ്ടു പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹി ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലും ഇന്ത്യയിലും സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ ഒരൊറ്റ മാർഗമേയുള്ളൂ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിനുവിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം 
ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ഭരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പോക്ക് എവിടേക്കാണ് പതിനയ്യായിരം കോടി കക്കുന്നവൻ രണ്ടു ലക്ഷം കോടി കക്ക കട്ടവൻ എഴുപത്തയ്യായിരം കോടി കട്ടി മുങ്ങുന്നവൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഉമർബിൻ റതിയല്ലാഹുന്റെ കാലത്ത് അതുണ്ടാകുമോ മദീനയിലെ മിമ്പരയുടെ മുകളിൽ ഖലീഫ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹുവിന് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുകയാണ് ഖുത്തബ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുകയാണ് സുബാനല്ലാ കയറിയിട്ട് ഖുത്തബ നിർവഹിച്ചു ആ ഖുത്തുബ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സഹാബി ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അമീറുൽ മോഹിനി അമീറുൽ മോഹിനി നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം ഉമറെ നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കണം ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനായ ഉമറിനോട് നീതി പാലിക്കാൻ പറയുമ്പോ ആരടാ എന്നോട് നീതി പാലിക്കാൻ പറയാൻ നീ അവനെ കൊണ്ടായി പൂഷട എന്ന് പറയല്ല ചെയ്തത് പാവപ്പെട്ട സഹാബിയോട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദിച്ചു എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ നീതി പാലിക്കേണ്ടത് സഹാബി ആ സഹാബി പറഞ്ഞു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായുടെ ദിവസം യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഒനീമത്ത് സ്വത്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്ത സമയത്ത് അങ്ങ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഷർട്ട് പീസ് കൊടുത്തിരുന്നു കുപ്പായ അടിക്കാൻ ഷർട്ട് അടിക്കാൻ ഒരു പീസ് ഒരു ഷർട്ട് പീസ് കൊടുത്തിരുന്നു എനിക്കും കിട്ടി ഒരു പീസ് ഞാനത് തയ്യൽ കടക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കത് ഷർട്ട് പകുതി പോലും എത്തത്തില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഹുത്തുബോധം നിങ്ങളോ അതേ ഷർട്ട് പീസിൽ നിന്ന് വലിയ നീളം കുപ്പായം തുന്നിയിട്ട് ജുബ്ബ തുന്നിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളി ആഴ്ച പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ നടത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അര പീസ് ഷർട്ട് തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ ജുബ്ബ ധരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഷർട്ട് പീസ് ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾ അഴിമതി നടത്തിയതല്ലേ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചപ്പോൾ ദേഷ്യമില്ലാതെ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഗുവിന് പറയാണ് അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയണ്ട എന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഗുബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഗുവിൻഹു അതിന് മറുപടി പറയട്ടെ അബ്ദുല്ലാഗുബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഗുവിന് മിനെ വിളിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഗുബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഗുവിന് പറയുകയാണ് സഹോദര നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്റെ ഉപ്പ അന്ന് ഇവിടെ യുദ്ധക്കളത്തൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഒനീമത്ത് സ്വത്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പോലെ ഒരു ഷർട്ട് പീസ് എനിക്കും തന്നിരുന്നു അതുപോലെ ഷർട്ട് പീസ് എന്റെ വാപ്പാക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാധികാരിയായ ഉമർ ബിൻ ഉൾ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവന് നീളം കുപ്പായം ഇടാനില്ല എന്റെ വാപ്പാക്ക് കുപ്പായമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ പീസും കൂടി ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാക്ക് കൊടുത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെ കുപ്പായത്തിന്റെ പീസ് കൊണ്ടാണ് ഉമർ ബിൻ ഉൾ ഖത്താബ് കുപ്പായം തുന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ദിവസം ഇടുന്ന കോട്ടിന്റെ വില എത്ര പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് പോലെ അഞ്ചു ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം അത് ചിലപ്പോ നാല് വട്ടം കോട്ടുമാറ്റുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ആരെയും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചതല്ല കേട്ടോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു പോയതാ സുഹാന ജലജലാലുഹു എത്ര നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവെന്നു ആ പേര് പറയുന്നിടത്ത് ശൈത്ത ഉണ്ടാവില്ല പിശാജല്ല ഉമർ എന്ന് കേട്ട ഓളിക്കും ഉമർ എന്ന് കേട്ട ഓളിക്കും അത്ര പേടിയാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ മെമ്പറാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് നമ്മളിപ്പോ സമ്മേളനങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രകടനം നടത്താറുണ്ടല്ലോ ഏ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രകടനം എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രകടനം സമസ്തയുടെ പ്രകടനം എസ് എം എയുടെ പ്രകടനം നമ്മളൊരു പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഈ പ്രകടനം ലോ ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിൽ തുടങ്ങി വെച്ചതാരാ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നുവാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നാൽപ്പതാമത്തെ മെമ്പറായിട്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിം ആയപ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കത്തേക്ക് ഒരു ജാഥ നടത്താനുള്ള അനുമതി തരണം അങ്ങ് ഈ ആ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് അതുവരെ ഒരാൾക്കും പരസ്യമായി ദീന് പറയാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിരുന്നില്ല രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ദീനിലേക്ക് വന്നപ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന് മുന്നിൽ നടക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ റതി അള്ളാഹുവന് പുറകിലാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിന്നിലാണ് ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖ
ഈ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് കേബാലയത്തിലേക്ക് ഒരു ജാഥ പോകുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ അബൂജാഗില് ഒത്തുപത്ത് ഷൈബത്ത് നെതറ് ഇക്രിമത്ത് ബനി അബീജാഗില് തുടങ്ങിയ മക്കാമ ശുരുക്കീങ്ങള് ഓടി വരികയാണ് അബൂജാഗില് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരടാ മുഹമ്മദിന്റെ പേരിവിടെ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കളയോ ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോ മുമ്പിൽ നടക്കുന്നവരാരാണ് ഉമർ ബിനുൽഹത്താബ് ഉമർ എന്ന പേര് കേട്ടാൽ കിടുകിടാ വറക്കുന്ന ആളാണ് അബൂജാഗിൽ പറഞ്ഞു ഉമർ മതം മാറിയോ ഉമർ മതം മാറിയോ അതുകൊണ്ട് മിണ്ടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രകടനം കേബാലയത്തിലേക്ക് പോയി പരസ്യമായി കേബം തവാഫ് ചെയ്തു ഉമ്ര ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തവാഫിന്റെ രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു അതിന്റെ മുമ്പ് അബൂബക്കർ അതിയല്ലാഹുവൻ ഒരു സമയത്ത് കേബാലയത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബീജഹലി വന്നിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ കവിള് വിങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അക്ബറിന്റെ ബോധം പോയിട്ടുണ്ട് താങ്ങിപ്പിടിച്ച് റസൂൽ ഹൈദറത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന നാൽപ്പതാമത്തെ വ്യക്തിയായ ഉമർ ബിനുൾബിന്റെ വരവ് ഇസ്ലാമിൽ വലിയ വിജയമുണ്ടായി നാൽപ്പതിന് എവിടെയും പവറാണ് നാൽപ്പതിന് എവിടെയും പവറാണല്ലോ അപ്പോ നാൽപ്പത് ആള് ഒരു നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു മജിലിസിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മജിലിസ് അതിലൊരു വലിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മജിലിസിന് ഒരു വലിയൻ്റെ പവറുണ്ട് നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മജിലിസിൽ ഒരു വലിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മജിലിസിൽ ഒരു വലിയൻ്റെ പവറുണ്ട് നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരാളുടെ പേരിൽ മയ്യ തിരസ്കരിച്ചാൽ അയാളുടെ സകല ചെറിയ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഷഫീന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മുടെ സമസ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ സമസ്തയുടെ മുഷാവറാംഗം നാൽപ്പതാണ് ജുമ നിലനിർത്താൻ ഷാഫി മദുകബിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്ഥിരതാമസക്കാരുണ്ടാവലാണ് അങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാൽപ്പത് എണ്ണത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവാൻ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളും അവരുടെ വിജയത്തിന്റെ സോഭാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാറായാലും ഉമാനപ്പെട്ട മമ്പുറന്നങ്ങളായാലും നിങ്ങൾ ഏത് വലിയനെടുത്തു നോക്കിക്കോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുക അവിടുത്തെ മതുക പറയുക അവിടുത്തെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക പ്രത്യേകിച്ച് അത് റബിയുല്ലബിൽ മാസത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം പാശ്ചാത്യ ലോകം റസൂലുല്ലാനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ച് 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 ലോകത്തവർ കൂട്ടത്തോടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഇത് കണ്ട വപ്രാളത്തിലും ബേജാറിലുമാണ് അമേരിക്കയും റഷ്യയും ചൈനയും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് നേരെ തിരിയുന്നത് ഫ്രാൻസിലും ഇറ്റലിയിലും പറഞ്ഞ് നിരോധിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും ചില വിധ്വംസക പ്രവർത്തകർ ഇസ്ലാമിന് നേരെ ഉണ്ടയില്ല വടികൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കണ്ടു സുബാൻ അല്ലാ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം കയ്യാമത്ത് നാല് വരെ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അല്ല ഏറ്റെടുത്ത മതമാണ് നമ്മളാക്കെ അതിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു പണിയും വേണ്ട നമ്മളൊരു മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച് മിണ്ടാതെ നല്ല യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ മതത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്തതാണ് എന്നാൽ നോക്ക് നാളിത് വരെയായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആയത്തൊന്ന് തിരുത്തേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മൂന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ കൂടി എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന മഹാത്മാഗാന്ധി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മൂന്ന് ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാർ കൂടിയിട്ട് പിന്നെ വേറെയും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് ചർവിത ചർവിണം ചെയ്ത് റഫറൻസുകൾ മുത്താലകത്തുകൾ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടന തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ഭേദഗതികൾ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞു അമ്പത്
അങ്ങനെ ഒരു ഭേദഗതിയുടെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ആണെന്നോർക്കണേ അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എപ്പോഴും പാലിക്കണേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ ഇമാമ് ആ ഖുർആാനിൽ ഒരു പിഴവ് പോലുമില്ല ഒരു ഹത്ത് പോലുമില്ല ഒരു നല്ലത്തില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ നേരത്തെ ഇവിടെ ഹദർ നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും മൂസാനബിയുടെയും ചരിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഓർഗൾ തുടങ്ങി വെച്ചല്ലോ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദർ നബി അലി ഇസ്ലാമും മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമും കൂടിയിട്ട് യാത്ര പോകുമ്പോൾ അവർ നേരത്തെ എത്തിയല്ലോ ഏടന്റെ ഭാഗമായ അന്താക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ആ അന്താക്കിയക്കാര് അവരെ വിരുന്ന് സൽക്കരിക്കാൻ വിസമ്മതം രേഖപ്പെടുത്തി അവർ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഹദർ നബിയെയും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല അവര് പറഞ്ഞു ഇവർ കള്ളന്മാരാ ഇവരെ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാട്ടുകാർ ഉപദ്രവത്തിന്റെ വക്കിൽ വരെ എത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീബ് അള്ളാഹി മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമും ഹദർ അലി ഇസ്ലാമും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹദർ അലി ഇസ്ലാം പോയിട്ട് ആ മതലൊക്കെ നേരെയാക്കി കൊടുത്ത് ആ മതലിനകത്ത് യത്തീമക്കളുടെ സ്വത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് വൈബിയായ കണ്ണുകൊണ്ട് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കമഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൽഭാഗം എന്നോവർ കുപ്പിയുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വസ്തുവിനെ പോലെ വിലായത്തിൻ്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്കും അമ്പിയാക്കൾക്കും അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കറാമത്തിൻ്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കൾ കാണുമ്പോൾ മൊഴിജതത്തിൻ്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ കാണുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദർ നബി അലി ഇസ്ലാം അത് കാണുകയാണ് ആ മതിലിൻ്റെ അകത്ത് പാവപ്പെട്ട യത്തീമക്കളുടെ നിധി കെടുക്കുകയാണ് ആ മതില് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ വെള്ളം തരാത്ത അക്രമികളായ തമ്മാടികള് അത് കൈവശപ്പെടുത്തി കളയുമല്ലോ എന്ന ബേജാറ് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദർ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ആ മതിലങ്ങ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയുന്ന ചരിത്രം മോനെ കൊടുക്ക് 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 പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്നാണ് സൗദി അറബിയിൽ ഹാരിദ് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അന്താക്കിയയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രതിനിധികൾ സൗദി അറബിയിൽ വന്നു അന്ന് ഹാരിദ ഭരിക്കുന്നത് ഫഹദ് രാജാവിന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രാജാവാണ് ഹാരിദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ആ ഹാരിദ് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹാരിദ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അന്താക്കിയക്കാര് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ കുറിയാനിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിനെ ആക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ആളുകൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഇന്നും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയാണ് അതുകൊണ്ട് അന്താക്കിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറിയാൻ നശിച്ച് ശവിച്ചവര് എന്നുള്ള ആ ദുഷ്പേരന് ഞങ്ങൾ അർഹരാണ് അതുകൊണ്ട് രാജാവേ നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഖുർആാനിൽ ചെയ്തു തരുവോ കാരണം നിങ്ങൾ ഹാദിമുൽ ഹറമൈൻ ഷെരീഫൈൻ എന്നാണല്ലോ സൗദ്യ ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന് കൊടുക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഹാദിമുൽ ഹറമൈൻ ഷെരീഫൈൻ രണ്ട് ഹറമിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹാദിമുൽ ഹറമൈൻ ഷെരീഫൈനി ആണല്ലോ നിങ്ങൾ കുറയാനിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്താ അത് എന്നുള്ളടത്ത് ആ ബായിന്റെ പുള്ളി ഒന്ന് മായിച്ചിട്ട് ആ പുള്ളി ഒന്ന് മേലേക്കിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വലുതാക്കില്ല അപ്പൊ എന്താവും എന്നാക്കിയാൽ വിസമ്മതിച്ചു എന്നതിന് പകരം സ്വീകരിക്കാൻ ചെന്നു എന്നർത്ഥം കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്കും കുഴപ്പമില്ല കുറിയാനിൽ ചെറിയൊരു പുള്ളിയല്ലേ മാറണുള്ളൂ ചോട്ട് കിടക്കണത് മേലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിടണമെന്ന് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു നാള് വരെ നിലനിൽക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് കുറവാൻ അതിലൊരു അക്ഷരം മാറ്റാനോ അതിലൊരു ചിഹ്നം മാറ്റാനോ എനിക്കെന്നല്ല ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല മോനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് 
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ മാന ശക്തി ഉണ്ടാവും മോനെ ഉറങ്ങല്ല ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഒരേറ്റ കുട്ടികൾ പോലും ഉറങ്ങരുത് മജ്ലിസിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയാലേ ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ ലൈവായിട്ട് അത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പം കുഴപ്പമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഓൺലൈൻ എന്ന് രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാ രണ്ട് കൂട്ടർ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടാൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഓൺലൈനിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് അവരെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായാൽ അവർ അലാമത്ത് കണ്ടറിയാം അവർ ഓൺലൈനിൻ്റെ ആളുകളാണ് ആ ഓൺലൈനിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ വാല് പറയുന്നത് ഈ സദസ്സിലും ഇവിടെ ഉറങ്ങണവരെയും ഇവിടെ കേൾക്കണവരെയും ഇവിടെ തൂങ്ങണവരെയും ഒക്കെ അവർ ലൈവായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഓൺലൈനൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഖുർആാനിൽ അന്ന പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെച്ചതിനെയും കണ്ണിന്റെ കട്ടുനോട്ടത്തെയും അള്ളാഹു അറിയും ഈ ഓൺലൈന് വലിയൊരു കറാമത്താണ് ഇവിടെ നടക്കണ എന്തൊക്കെ സംഗതി ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഔലിയാക്കൾ കൊണ്ടെന്നതല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചരാ മൊബൈൽ ഫോൺ അത് ലോകത്ത് ആദ്യം കൊടുത്തതായിരിക്ക സുലൈമാ നബിക്കാണല്ലോ കൊടുത്തത് സുലൈമാ നബിയുടെ ജാലവിദ്യയാണ് മൊബൈല് അത് നോക്കിയക്കാരനും സാംസങ്ങുകാരനും ഐഫോണും കീഫോണൊക്കെ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് അവരാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ലോകത്ത് അള്ളാഹുത്താൽ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ആദ്യം കൊടുത്തത് പിന്നീട് ഔലിയാക്കളിൽ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാരാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉമർബിനാണ് ഒരു സൈന്യത്തെ പറഞ്ഞ ഉമർബിനാകുവെന്നു ആ സൈന്യത്തിന്റെ നേതാവാരാണ് സാരിയത്തിറതിയല്ലാകുവെന്നുവാണ് സാരിയത്തിറതിയല്ലാകുവെന്നു നഹാബന്ദി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് സമരം നടത്തുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ മിമ്പറയുടെ മുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മദീനയുടെ മിമ്പറയുടെ മുകളിൽ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാകുവെന്ന് ഖുത്തുബ നിർവഹിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈലുണ്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് സാരാ നഹാബന്ദിലേക്ക് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നഹാബന്ദ് യുദ്ധക്കളം കാണുന്നു സാരിയത്ത് തങ്ങളെ കാണുന്നു ഒരു ദുഷ്ടൻ കയ്യിലുള്ളൊരു കൊന്തം കൊണ്ട് സാരിയത്ത് തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പുറകിലൂടെ മെനഞ്ഞി മെനഞ്ഞി വരുന്നു മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറയുടെ മുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കുന്ന ഹുമർബിനുൽഖത്താബിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് ആ യുദ്ധക്കളം കാണുകയാണ് ഉമർബിനുൽ ഖത്താബ് ഒരറ്റ വിളിയാണ് സാരിയനെ സാരിയോ ശബ്ദം കേട്ടപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒരു ചങ്ങാതി കുന്തം പിടിച്ച് പിറകിലാണ് പെട്ടെന്ന് വാളെടുത്തിട്ട് ഒരറ്റവെട്ട് അവനങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഹുമർബിനുൽഖത്താബ്രതിയല്ലാകുവെന്നുവിനെ പറഞ്ഞയച്ച് യുദ്ധൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ സഹാബത്തി വിവരം ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് പള്ളിയുടെ മിമ്പറയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞത് എന്നെന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് സാരിയത്ത് തങ്ങൾ പറയാൻ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ അവിടെ കേൾക്കുകയാണ് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദുഷ്ടനെന്നെ കൊന്ന് കളയുമായിരുന്നു അവൻ പർവ്വതത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മൈലുകൾക്ക് പുറത്ത് മദീനയുടെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബിന്റെ കയ്യിൽ ഓൺലൈൻ അല്ല കൊടുത്തു മോനെ ഇത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ആയിരത്തി കൊല്ലം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച സാധന അതിപ്പോ നമ്മൾ അതിന് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പേരിട്ടു നെറ്റിൽ നിന്ന് പേരിട്ടു ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പേരിട്ടു പേരിങ്ങനെ മാറി പഴയ മീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ ഒഴിക്കലല്ലാതെ ലോകത്തൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി ഔലിയാക്കളുടെ വാക്കിന്റെ അപ്പുറം ലോകം നടക്കില്ല നടക്കണ കാലണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ലോകാവസാന ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊത്തുബല്ലാബ് ഹൗസില്ലാതെ മലാദിന് ശേഖ് മൊയ്യുദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി മോനെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഹുവൻഹു മഹാനവർഗൾ ചില്ലറ ആളല്ലല്ലോ മഹാനവർഗൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത കറാമത്ത് ഒരു പാടാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കുത്തുബിയത്ത് നടത്തുകയാണ് ആ കുത്തുബിയത്തിൽ ഒരുപാട് കറാമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൊഹദീമാല നോക്കിയാലും കാണാം അവരെ താടിയെല്ലാം പലതാന തായാരെ അങ്ങീനായ തീരാ 
സംഗീതം തീർത്തോവർ അവരെ താടിയെല്ലാം പലതാന തായാര് അങ്ങീനായത്തീര സംഗീതം തീർത്തോവർ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ടൂരു സ്ഥാതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി എന്തായിരുന്നു വാഴാണ് 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 ഞാനൊരിക്കൽ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ കൊണ്ടൂരിൽ വന്നതാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മുള്ളൂർക്കരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വായുന്നില്ല എന്നാ ഇന്ന് കൊണ്ടൂര് അങ്ങാടിയിൽ ഒരു വായു പറയണോ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നാല് മണിക്കാണ് പടച്ചോനെ മൈക്ക് എവിടെ പബ്ലിസിറ്റി എവിടെ നോട്ടീസ് എവിടെ വാൾ പോസ്റ്റ് എവിടെ ബാവാ ലത്തീഫ് രണ്ടാൾ വിളിക്കുകയാണ് ബാവാ ലത്തീഫ് ഒരു മൈക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പീഡിയ കോലായ്മവക്ക് മുള്ളൂർക്കർ അവിടെ വാതു പറയട്ടെ മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചായയും കുടിച്ചിട്ട് പീഡിയ കോലാമലിക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അന്ന് കോട്ടൂർ ഉസ്താദാണ് കൊണ്ടൂരു പള്ളിയിലെ മുതിർസ് കോട്ടൂര് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരെന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദില്ലേ നമ്മുടെ ഷെയ്ഹുന അന്ന് കൊണ്ടൂര് ജുമാത്ത് പള്ളിയിലെ മുതിർസാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ് ഉസ്താദിനെ കാണാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ പീഡിയ കോല ഇന്ന മോളിലൊരു വയൽ അങ്ങ് പറയണം വയലിന് ചെന്നപ്പോൾ കസാരയിൽ കേൾക്കാൻ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വയല് കേൾക്കാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഒരു കീറച്ചാക്ക് നിലത്തങ്ങി വിരിച്ചിട്ട് ആ നടു റോട്ടിൽ ഉസ്താദ് അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ വയലങ്ങ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓരോ ആരോ ഓരോ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൂടി വന്നു ഏകദേശം ഒരു പത്തു മണിയായപ്പോ സദസ്സങ്ങ് ഫുള്ളായി അപ്പൊ ഉസ്താദ് പതുക്കെ കീറച്ചാക്ക് അത് മടക്കിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് സ്വർണം വേണല്ലോ മുള്ളൂർക്കരെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹിബത്തുല്ലാഖിൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ഇജാദത്ത് സ്വർണം പിരിക്കാനുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വയലു പറയാനുള്ള സമ്മതം തന്നത് വലിയുള്ളാഹി കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരു പാപ്പയാണ് അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മഹാന്റെ പൊരുത്തം ഈ മജിലിസിൽ നൽകട്ടെ സലാത്തുത്താജിന്റെ ഇജാദത്ത് തിരുന്നത് ഹിബത്തുല്ലാഖിൽ ബുഖാരി തങ്ങളാണ് എന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷൈഖാണ് അവിടെ നിന്നാണ് സ്വർണം പിരിക്കാനുള്ള ഇജാദത്ത് തന്നത് കൊണ്ടൂരു സ്ഥാനം പറഞ്ഞു ഇനി സ്വർണ്ണങ്ങി പിരിക്കൂ നിങ്ങള് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ വാതിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വർണം ചോദിച്ചോളൂ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണം ചോദിച്ചു ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പവൻ സ്വർണം മജിലിസിൽ വന്നു അത് ഔലിയ എന്റെ കറാമത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔസുല്ലാദമിന്റെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞെടുത്ത് കറഞ്ഞ നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വാത് പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ നാൽപ്പത് കൊല്ലം നിരന്തരമായി ജനങ്ങൾക്ക് വയത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കുത്തുബല്ലാതെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനുറുതിയുള്ളു വയത് എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഒരു ഔലിയ ഇന്റെ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഔലിയാക്കളൊക്കെ വയത് പറഞ്ഞോരാ ലിഫായി ഷെയ്ഖ് ആയാലും മൊഹിദീൻ ഷെയ്ഖ് ആയാലും ഹാജ മൊഹീനുദ്ദീൻ ജസ്റ്റ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയാലും ഏത് മഷായിഖിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോ അവരൊക്കെ വാദന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തതാ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ വക്കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദീന വൻ നസീഹ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സദുപദേശം നൽകലാണ് വാദാണ് എന്ന് ഖാല റസൂലുല്ലാഹി അപ്പൊ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി വാദ തന്നെ റസൂലുല്ലാഹിയും ചെയ്തത് വാദ കൊണ്ടാണ് ആ ആദ്യമായി അബിൽ ഖുബൈസിന്റെ മുകളിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാദ തന്നെ പറഞ്ഞത് അബൂ ലാബിനോട് ഉത്തുബത്തിനോട് ഷൈബത്തിനോടൊക്കെ അപ്പോഴല്ലേ തബ്ബല്ലക്കയാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നേരെ നോക്കി തുപ്പിക്കളഞ്ഞത് അലി ഹാദ ജമാഅത്തനാ തബ്ബല്ലക്കയാ മുഹമ്മദ് അബീർ ഹബ് ചോദിച്ചില്ലേ ഈ വൃത്തികേട് പറയാനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് അപ്പോഴല്ലേ നബിതങ്ങൾ മനസ്സ് വേദനിച്ചത് അപ്പോഴല്ലേ അല്ലാഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാമിനെ അറക്കി ടായത്തറക്കിയത് തബ്ബത്തി യദാ അബീൽ ഹബിം വ തബ്ബ മാ അഗ്നാ അൻഹു മാലഹു വ മാ കസബ സയ്യ സലാന റദാത ലഹബ് വ അംറഅതഹു ഹമ്മാലത അൽ ഹതബ ഫി ജീദിഹ ഹബിരു മിം മസദ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്ബുൽ ലഖ്താബ് ഗൗസുല്ലാദ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു വന്നുവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബാദത്ത് എന്താണ് വയല പറയലാണ് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ വയല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ബഗ്ദാദിൽ വയല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വഴി കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വലിയൊരു മുതലാളി ലോങ് യാത്ര ചെയ്തു വരിക അന്ന് ബെൻസിലും ഓഡിയിലും വാക്സ് വാഗനിലും റോൾസ് റോയ്സിലും ഒന്നല്ല വരുന്നത് ഈ കുതിരപ്പുറത്ത്
Ayah le neer bandar sarasin le monne reilo re seat tu orang ni garuk orang awal ajarinu. Ijin na baik kan ne adega tinja white tinja ullo kodari wedana. Korai neer pergi cie sahih ciriinu. White tinja ullo ni le wedana sahih kah bayi ajar. Ah wedana nenci le kikari beri anda lagi. Abasan adega tinne kakusili boda mana abastai tegai an ngur nokmane. Ami nata pola kakusgal le la kala me le lo. Eden gelum maribu mili le marat tinja cotter jangan te hudis te kari naruba ikalan an lo an nata padi bulada. Mana perta kutubul lak tak abang Rasul lah, dan Abdul Qadir aji lah ni rali Allah guvernu. Wahelo barang ni gunteri kumpai ini modal ali ayat kaccha pada karen. Muni diri ni tu wahel ringan ada dapu gaya ane. Kupi agat tulla, wasdu bine pole. Kamanya ninge de, kalbagam ennover. Abdul Qadir Jila, ane tanggal ke mana sila ia degam, ippa ada bertitil lengan la degam, sada silva selagu. Karena nama orang tu second day berdu white nu bawaan, udih tu ni lu udah malam boga boga gaya ane. Abdul Qadir Jila, ane rodi Allah ku benny, yende cehi tu awade. I manusian beraya ane, bagda adi gara ane ayak caca bade karya beraya ane. Prasengi cukundiri kena syekh padikka stage inda moga lillan ngeya rangi beri gaya ane. Yang dari teka orang kali baca pol, ni angan dah albu dah mendaan. Beri orang bakti ada sahaja sila ke pratyat cepat gayaan. Abdul Qadir jila ni beri kali baca pol mati alu beri kali ngotu baca. Abdul Qadir jila ni rodi Allah guven ni yang dah sami betu wani rinda pol prasangan kanilia. Beri orang mohidin syaikh awal prasangi ke gayaan. Tato til dand mohidin syaikh ni yang angan gayaan. Orang mohidin syaikh yang dari tiri kumbu. Beri orang abdul Kau ada di tanggal abad perasaan anda tertegi an. Ini jenengan ada hari mari yang dulu lah, saya hari yang nollo. Abdul Kau ada di tanggal ini orang baru nyu wayar pun pogo alle pedi kanda. Yang dah madi ini tali baju. Tali baju ke ini pol. Abdul Kau ada di lah ni rodi Allah guru. Adakah tindak sihir sunnah tali baju kodik ke yang ada. Petan na ya albari ke yang ani saya hari mari bumi ini tertegi an. Abad korang cuma lama mulu ribu salangkan ke yang ada. Anak anak pada pergi marak kiri kiri gaya anak aku sulit bawa gaya anak. Ah, bela mula salat dengan mana koran jadi gaya anak. Yang lain kerinya polnya anak dah. Ini yang dah, yang na alu uji ciri kumpa Abdul Qadir tanggalan na unar tegi gaya anak thirty itu beri anak. Kayi ni le, raga ta ille, yang na jodik kumpa anak yang anjat dengan dah. Yang anak mahdi sekian nama dia lah anak. Pati yang anak anda kayi no kumpa. Nana nyiri kiri gaya anak. Yang anak anda dersu no kumpa. Nana nyiri kiri gaya anak. Apa dia um sahaja silih bawa itu nak kumpa. Para yang nanti baru Abdul Qadir tenggelam, yang dia kuda di kumpul itu baru mereka di sekitar Abdul Qadir itu yang log berani mani cende sari sari dia tinggal di tempat yang ada itu benda stage yang dia mukul di langgeng kiri mai kinde di tengah di tempat mati alu apatya cemai ida ane mahu di mana pernah tu, abere tadi allah balat ane tayar angina ya tira. Sangih dam tertawar. Ii daraja muriban. Atul kader diri ani rani kau mau kau benda benda kita anu lla karan dan dana rio. Ini mesti ur daraja majdin saya kena kuitiya boleh bawa hari keling kuitiya nak. Kadu kul tabil ini ni mula ke mutamira. Kadu mi ala rakabatil awliya itu ra. Udah ya as tamat ya tinde ada yang lalai, yang awalnya kalum nujaba, nukaba, abda ali khadi, mumuri, de kutub kutub lakta ab. Ayer kandu apa hak alat? Abang ke kademi ala rakabatil awalnya itu ra. Inde kari inde choti lana abang peradi inde moli lana inde kari inde gatapu. Abu mana pata hemadul kabir rifai dengan. Udine peranjil le, wahai bidin bun. Nyalane mohiyati sih inde kari inde choti lana. Keramat tu gold. Mohon diin saya kerana beri kita tol pichal ada di file saya kerana di Allah itu. Kuti kalai diri kita kalau kali kali cukup diri kita sampai. Mohon diin saya kerana keramat itu kalau tol pichal ada. Pati ada di file saya kerana baru. Oh, ini tidak minum. Nyalah mohon diin saya kerana kali ini jodoh ada. Nyalah mohon diin saya kerana kali ini jodoh ada. Ah, mohon diin Abdul Qadir jila ini tanggal ke pandu wajib baru yang anda lakukan ini dah ini dalam mana wajib baru yang kita anda lakukan itu adalah terubah zaman. Yang amar kasil beri kena zaman yang, air itu terlalu air itu terlalu itu rendah terlalu itu mohon le, akal itu amar kasil orang yang mana prabawa sekarang yang ada air itu, 
ഒരിക്കൽ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ സുൽത്താനുല്ലുലമ കാന്തപര ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു വായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാസർഗോഡായിരുന്നു നാളെ എവിടെയാണ് വായത് കണ്ണൂരാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വായതിൻ്റെ സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പോൾ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വായത് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് നിസ്സാര ഭാഗ്യമല്ല എനിക്കതിൻ്റെ കാതലായ വശം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശൈഖുന പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒറ്റ വാളാണ് ഈ മർക്കസു സഖാബത്ത് സുന്നിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുത്തത് എൻ്റെ ഒരൊറ്റ വാളാണ് ഒരൊറ്റ വാളാണ് സുബഹാനല്ലോ പിന്നീട് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉൽക്കാമ്പ് മനസ്സിലായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് പണ്ട് വായതു പറയാനുള്ള കഴിവ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരാതി ബോധിപ്പിച്ചത് ആരോടാണ് കുത്തുബുല്ലത്താബിൻ്റെ ദർജയിലുള്ള അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾ ആരോടാണ് പരാതി പറഞ്ഞത് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളന്ന് ഹയാത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായത് പറയാനുള്ള ഇജാജത്ത് തരടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി എന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആ സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നു ആര് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലോഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആരാണ് അഷറഫുൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താന്നറിയോ ഭേദം ഇളകി പറവാൻ മടിച്ചാരേ ഭേദാംബവറുവായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തോവർ ചില വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ വഹാബികൾ തീവ്രവാദികൾ ഭീകരന്മാര് ഇപ്പൊ മൂക്കിൽ വലിക്കാൻ വരെ ഇല്ല പോലപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ പഴയ കാലത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനുവരെ ലോകത്ത് വഹാബീസ് ഇല്ല സൗദി അറേബ്യ തള്ളി ഖത്തർ തള്ളി കുവൈറ്റ് തള്ളി ബഹ്റൈൻ തള്ളി ഒമാൻ തള്ളി ഇവിടെയൊക്കെ പാഹുലു സുന്നത്തി ഉൾ ജമാഅത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എത്തുകയാണ് ആരാണ് അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുല്ലുലമ കാന്തപുരം എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അന്താരാഷ്ട്ര മിലാദ് കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കോൺഫറൻസിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള ഭരണാധികാരികളും അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഷറഫ് അല്ല നാ മൗലുദോദന് ഞങ്ങൾ ബർജഞ്ചി ആവുതണ് ഞങ്ങൾ ജാല മുഹമ്മദ് ആവുതണ് ഞങ്ങൾ സുബഹാന ആവുതണ് പണ്ടിവർ എന്തേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഖത്തറിൽ മൗലുദുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടോ എന്തേലും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുവോ സംശയമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ ചോദ്യം നിന്നു കുവൈറ്റിൽ മൗലുദുണ്ടോ കുവൈറ്റിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ വലിയ മൗലുദ കളിക്കും നിങ്ങളെക്കാ നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൗലുദ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂ മറതി അള്ളാഹുവെന്നു ഷറഫ് അല്ല രാമെന്നും ജാല മുഹമ്മദ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മൗലിതിൽ നിന്നും ചുരുക്കിയിട്ട് ഷോർട്ട് ആക്കി തന്നതാണ് മങ്കൂസ് മൗലിത് ജൈനുദ്ദീൻ മഹദു മറതി അള്ളാഹുനു അതിന്റെ ആകെ നാരായ സത്തയാണത് പക്ഷേ വലിയ മൗലിതുണ്ട് ഷറഫ് അല്ലാം ജാല മുഹമ്മദ് ബർജഞ്ചി അത് അതൊക്കെയാണ് കുവൈറ്റിലും ഖത്തറിലും ബഹ്റൈനിലും ഒമാനിലും ഒക്കെ അവിടുത്തെ അറബികൾ ഓതുന്നത് ആശറക്ക ബൈത്ത് എന്ത് ഈണത്തിൽ ആ ഒരു ചെല്ലുന്നതെന്ന് അറിയോ സുബാനോ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യമില്ല വഹാബികൾ ആ വാദം പൊളിഞ്ഞുപോയി അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് അബ്ദുൽ ഖാദർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറയാണ് മോനെ വായത് പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് വേണോ നാക്ക് നീട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാന്നറിയോ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ പഠിത്തു കണ്ടു ഫേസ്ബുക്കിലും കണ്ടു എ പി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉസ്താദ് അതൊന്ന് മന്ത്രിച്ചേരണമെന്ന് പറയാൻ ഉസ്താദ് തന്നെ കയ്യിൽ മുസാഫാത്ത് വർക്കത്തിന് പൈസ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഊതുവാൻ ഈ മോർഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പരി വാ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ വയലു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ എന്നെ ഉടുതുണിയില്ലാതെ വയലു പറഞ്ഞ് നി
എന്നിട്ട് മുള്ളൂർക്കര തുണി ഇല്ലാതെ വയൽ പറയുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കൂറി പേജ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരി ആ ടീച്ചർ കഴിച്ച് തുണി എടുക്കാതെയാണ് വയൽ പറയുന്നത് അതിനാണ് മോർഫിങ് എന്ന് പറയുക ഏത് നിലക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെയും വക്രീകരിക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാം ഉസ്താദിങ്ങനെ പിരിവ് നടത്തലെ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ വെള്ളക്കുപ്പി കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ ഇഷ്യൂ കണ്ടു പോയി അതിനടുത്തൊരു പൂതാ തുപ്പി മുസ്ലിയാരി വെള്ളത്തിന് തുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി തുപ്പി തന്നെ അങ്ങോട്ട് വെക്ക ആ തുപ്പനത്തിന് പറക്കത്തുണ്ടോ ഉമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു വന്നു റതി അള്ളാഹു താലാനോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് മോനെ അബ്ദുൾ ഖാദറ് നാക്കൊന്ന് നീട്ടിത്താദി മുഹമ്മദ് തന്റെ മഹദീമാലയിൽ പറയാണ് ബഹജ ഉഞ്ഞത്തി തുടങ്ങിയ കിതാബുകൾ നോക്കിയായി സംഭവം കാണാം കാദി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഭേദം ഇളകി പറവാൻ മടിച്ചാരെ ഭേദാംബ വറുവായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തു അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് തുപ്പ് നീരെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വട്ടം തേക്കുകയാണ് പിറകെ വന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പിറകിലുണ്ട് ആറ് വട്ടം തേക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുണ്ട് അഞ്ചു വട്ടം തേക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ് റസൂലുള്ള ഏഴാക്കിയപ്പോൾ സുദ്ദീഖ് അക്ബർ ആറാക്കുകയാണ് ഉമർബിൻ ഖത്താബ് അഞ്ചാക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു പോയത് അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉപ്പാപ്പ ഏഴാക്കിയപ്പ നിങ്ങൾ എന്താ ആറാക്കിയത് തങ്ങളെ അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾ പറയാണ് അതെ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖ് അക്ബർ പറയുന്നു മോനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കാൾ മുൻകടക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي نبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശബ്ദത്തിനേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതബാണി അച്ചടക്കം അച്ചടക്കമാണ് അനുസരണം അനുസരണമാണ് ഇസ്ലാം ഇന്ന തസവ്വഫ കുല്ലഹു ഫമിനൽ അദബ് വമിനൽ അവാരിഫി ഫതുലുബൻ ഹുവ അവ്വി ഔലിയാന്റെ മാർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അതബാണ് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങള് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ വായിൽ ഏഴു വട്ടം തുപ്പിക്കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ ശേഷം മൊഹയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങള് ലോക പ്രശസ്ത വാദനാവുകയാണ് ആറ് മണിക്കൂർ വാദ് പറഞ്ഞാലും പത്ത് മണിക്കൂർ വാദ് പറഞ്ഞാലും എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചാലും അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമില്ല കാരണം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താ റസൂലുള്ള തുപ്പ് നീരാട് ആ ശരീരത്തിന് പിന്നെ ക്ഷീണമില്ല ആ ശരീരത്തിന് പിന്നെ രോഗമില്ല ആ ശരീരം നരകത്തിലെയല്ല ആ ശരീരം സാധാരണക്ക് വിരുദ്ധമായ ശരീരമായി മാറിപ്പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ സുദീർഘമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഒമ്പതര മണിയുടെ ശേഷം കുത്തുബിയത്ത് വേണം ഞാൻ ചോദിച്ചു കൂടെ എത്രക്ക കുത്തുബിയത്ത് തുടങ്ങാൻ അപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എത്തിയിട്ടുണ്ട് കല്ലറക്കൽ താങ്കളുപ്പാപ്പ ദോരക്കാനും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒമ്പതര മണിയുടെ ശേഷം ആദ്യം എന്നോട് താങ്കളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു അതങ്ങനെ സമയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുറേക്കാണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയല്ല ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത്ര മണിക്ക് വാൾ ഇത്ര മണിക്ക് കുത്തുബിയത്ത് ഇത്ര മണിക്ക് സമാപനം അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒമ്പതര മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ സുദീർഘമായി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്കുകളോട് നിർത്തുകയാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കളും വിലായത്തിൻ്റെ മക്കാമിലുള്ള ഉന്നതമായ സോഫാനത്തിലെത്തിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളവും അതിന്റെ പ്രധാനവും ഹബീബ് റഹ്മത്തുള്ളി മുഹമ്മദ് റസൂലി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് ആ സ്വലാത്ത് നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും നടക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുമ്മദിനും ഏത് സലാത്താവട്ടെ ആ സലാത്ത് നിങ്ങൾ ദൈമാക്കണം ഈ കാലഘട്ടം അപകടമാണ് മോനെ ദുന്യാവ് നശിച്ചു നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സുപ്രീം കോടതി നിന്ന് മൂന്ന് വിധി ഈ കൊല്ലം വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് പത്തിൻ്റെയും അമ്പതിൻ്റെയും ഇടയിൽ വയസ്സുള്ള പെണ്ണിന് പോകാം ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ അതിൽ നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല അതാവുക്ക് അവരുടെ മതം നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം പോയാലും വേണ്ടില
ശബരിമലയിലേക്ക് ആര് പോകണം പോകണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുക നമ്മളല്ല അത് ഹിന്ദുക്കളാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അലക്കും ദീനുക്കും വലിയതീൻ നമ്മളോട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറയില്ല രണ്ടാമൊരു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ വിധി വിവാഹേതര ലൈംഗിക ബന്ധം കുറ്റകരമല്ല സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ എന്താ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരുത്തൻ വേറൊരു പെണ്ണുമായി ഭാര്യയൊക്കെ തന്നെ വേറൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തിയ അത് കുറ്റാന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അതിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ റൂളില്ല അതാവാ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാമത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് മുത്തലാക്ക് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ഇനി മുതൽ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തവന്റെ ഭാര്യയെ മൂന്ന് തലാക്ക് ചെല്ലിയ ആറു മാസം നല്ല ഗോതമ്പത്തിന്റെ പത്തിരി ഉണ്ടല്ല ഗോതമ്പത്തിന്റെ ചപ്പാത്തി ഇന്ന് വിയ്യൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് സബ് ജയിലിലോ സുഖമായി കിടക്കാം കേട്ടോ മുത്തലാക്ക് ചെല്ലിയാൽ ഓർഡിനൻസ് വന്നുപോയി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നാലാമത്തെ വിധി വന്നത് സ്വർഗ വിഭാഗം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളെ വല്ലാതെ വെട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു വിധിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ കാര്യഗൗരവം മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ശബരിമലയുടെ കേസ് നടക്കണു ഇപ്പൊ വിധി വന്നപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർ കണ്ണും കാലൊക്കെ കൊടുത്ത് മേപ്പെട്ടോടാണ് തുടങ്ങിയത് സുപ്രീം കോടതി വന്ന വിവാഹ സ്വവർഗ വിവാഹം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞമ്മക്ക് അത് എന്താ എങ്ങനെ ഞമ്മക്ക് എന്താ ഞമ്മക്ക് വല്ലാതെ ബാധിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞാലേ നാളെ നമ്മുടെ മഹല്ലിലേക്ക് ഒരു കത്ത് കയറിയാൽ കൊണ്ടൂര് മഹല്ല് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അറിയാൻ ഈ മഹല്ലിലെ അബുബക്കർ ബോധിപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ എൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ആസിഫിനെ ഇതേ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും തൃശ്ശൂർ വേറെ ഏതെങ്കിലും മഹല്ലിലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ മകൻ അബൂബക്കറിന് കല്യാണ ആലോചന വന്നിരിക്കുകയാണ് ആസിഫും അബൂബക്കറും കൂടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടു പേര് കല്യാണം നടത്തി തരാൻ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഹത്തീബ് ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അപേക്ഷ ഒരാൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് നടത്തിക്കൊട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് കോടതിയെ ലക്ഷ്യമാവും നടത്തി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിക്കാഹിൻ്റെ സീക പറയാ നമ്മൾ ഇതുവരെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചത് എങ്ങനെ ജവ്വജ തുക്ക വ അങ്കഹ തുക്ക ബിന്ദി ഫാത്തിമ ബിമഹരി ഹാദൽ ഹലിയി മിന ദഹബി അപ്പം മറ്റാളോ കബിൽത്തു മിൻക നിക്കാഹ വ തസ്വീജ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിമഹരി ഹാദൽ ഹലിയും എന്ന് മധുക്കൂരി മിന ദഹബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വറതീത്തു ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് അൽ ഫാത്തിഹ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സാക്ഷി ഉണ്ടായ നിക്കായി വളരെ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് എൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമ എന്ന വിളെ ഈ സ്വർണാഭരണം മഹറിന് പകരം താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഹലാലായ ഭാര്യയായി ഇണയാക്കി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തന്നു നിക്കായി ഇത് തന്നു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നു ആ മറ്റോൻ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ എന്ന വിളെ ഈ സ്വർണാഭരണം മഹറിന് പകരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഹലാലായ ഭാര്യയാക്കി ഇണയാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടു ഇതാണല്ലോ നിക്കാഹ് പത്ത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിക്കാഹൊക്കെ നടത്താൻ വലിയമാർ നിർബന്ധിതരാവും എന്താവും നിക്കാഹ് കണ്ടംപറമ്പിൽ അബൂബക്കർ മകൻ കുണ്ടനെ മറ്റോന് ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിക്കാഹിൻ്റെ സ്ത്രീകയിൽ മാറ്റം വരും ബിന്ദി എന്നുള്ളത് മാറ്റേണ്ട ഒരു പെണ്ണ് എന്നുള്ളത് ആണാക്കേണ്ട ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ ഊത് ബില്ല അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് കുടിയിടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ലാത്തപ്പോഴും എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇമാൻ തുറുമിതി റതി അള്ളാഹു എന്നുവിൻ്റെ സഹീഹായ ഹദീസിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ലക്ഷണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ട പിന്നെ കയ്യാമത്ത് നാണ് കൈകൊണ്ട് ദിവസമെണ്ണിയിരിക്കണമെന്ന് കാൽ റസൂലുള്ള ഒന്നാമത്തത് ഇതു തൊഹുദൽ ഫൈ ഉദിവല പൊതുഗജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ വൽ അമാനത്തു മകനമാ ലോകത്ത് ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത കാലം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താനൂരിലല്ലേ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ കാമുകനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കരുത്ത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ആ ശരീരം കുത്തി മലർത്തിയത് ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂരിലല്ലേ സ്വന്തം ഭാര്യ സുബാനുള്ള ആരെ വിശ്വസിക്കും വൽ അമാനത്തു മകനമൻ ലോകത്ത് ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത കാലം വരും വസ്സക്കാത്തു മകറമൻ മുതലാലിമാർ ഇതക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ പാവങ്ങളുടെ ഹക്ക് പിടുങ്ങുന്ന കാലം വരും വത്തു എല്ലിമലി വൈര്യ ദീനില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഇൽമ് പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന കാലം വരും ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം പെണ്ണിനെ പേടിച്ചിട്ട് ആണുങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാലം വരും
അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പേടിച്ചിട്ട് എല്ലാ അറബി രാജ്യങ്ങളും മിണ്ടാതിരിക്കുകയല്ലേ മുന്നത്തെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ പേടിച്ചിട്ടല്ലേ സദ്ദാമിനെ കൊല്ലുമ്പം മിണ്ടാതിരുന്നവർ ലോഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ പിന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അടുത്ത കയ്യാമത്തിന്റെ അടയാളം വലഹറത്തിൽ കൈനാഥ് പാട്ടുപാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കലാണ് അതിന് ഉദാഹരണം ആവശ്യമുണ്ടോ എവിടെ നോക്കിയാലും പെണ്ണിന്റെ പാട്ടും കൂത്തും ഡാൻസും അല്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വല്ലഹറത്തിൽ കൈനാത്ത് വൽ മഹാദിബ് വസുരിബത്തിൽ ഹുമോറ് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ അധികരിക്കലാണ് ഇന്ന് വസുരിബത്തിൽ ഹുമോറ് മദ്യം പച്ചവെള്ളം പോലെ കിട്ടലാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തിയായ ആർക്കും ഏത് ബ്രാൻഡ് ഷാപ്പിലും പോയി കല്ലു കുടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിൽ കുറ്റകരമല്ല എന്ന് മദ്യം നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ നിങ്ങളത് വായിച്ചതല്ലേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആർക്കും ഏത് കള്ളു ഷാപ്പിലും പോയി ഏത് ബ്രാൻഡ് ഷാപ്പിലും പോയി ഏത് വിദേശ മദ്യ ഷാപ്പിലും പോയി കല്ലു കുടിക്കാനുള്ള നിയമമുണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു വസുരിപത്തിൽ മദ്യപാനം പച്ചവെള്ളം പോലെയാകും പതിനഞ്ചാമത്തെ അടയ ാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പറകെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇടക്കിടക്ക് ഭൂമി കൊലുക്കമുണ്ടാകും ഭൂമി പിളരലും കോലം മറുക്കലും ഉണ്ടാകും വായാത്തിൻ വേറെയും കുറെ അടയാളങ്ങൾ വരാനുണ്ട് തത്താപ തുടരെ തുടരെ കനിതാമിൻ കുത്തിയാലയുടെ നൂല് മുറിച്ചാല് അതിന്റെ മണികൾ നിലത്തോട്ട് വീഴുന്ന പോലെ കയ്യാമത്തിന്റെ ലക്ഷണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണില് കണ്ട അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തിട്ട് പടച്ച റബ്ബിനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിക്കോ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ നന്നാക്കുക ജീവിതം നന്നാക്കുക മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ജീവിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുക അള്ളാഹു താല ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും മാഷിഖുർ റസൂൽ കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദ് ഉപ്പാപ്പാടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മുഹദ്സിങ്ങൾ മുഫസ്സിങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ നുജബ നുഖബ ഖാദിമ മുരീദ് അബദാലി മുരീദ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിലായത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ ശുഹതാക്കൾ ശുദ്ധീക്കങ്ങളുടെ ബർക്കത്തും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജിലിസിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ദുആക്ക് കബൂലിയത്തുള്ള മജിലിസായി ഞങ്ങളുടെ മജിലിസിനെ മാറ്റണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ എത്ര ഉന്നതരാണെങ്കിലും നിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാത്ത ലൈഫിങ്ങളായ സാധുക്കളാണ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദുആക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഒരൊറ്റ വട്ടം ഞാൻ സലാത്തു താജി ചെല്ലും ഒരു എളിയ ഒരു ദുവ ഞാൻ ദുവരക്കുന്നില്ല സലാത്തു താജ് തന്നെയാണ് ദുവ അത് ചെല്ലിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉസ്താദിൻ്റെ ഹലറത്ത് നിന്ന് തന്നെ മൂന്നിയൂര് നിബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളേജ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ വന്നു ഇവിടെ നിബ്രാസിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു കൊടുത്ത കമ്മിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഉമ്മാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ആജി കുഞ്ഞുമുട്ടിയാജി മരിച്ചു പോയി മരിച്ചവരുടെ ഒക്കെ ഖബർ അള്ളാഹു താല ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുല്ലമ്മ ചിത്താരി ഉസ്താദിൻ്റെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖം കരീം മുസ്ലിയാരുടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറപ്പൂർ പാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാമിയ സയദിയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായ എ കെ അബ്ദുറഹിമാ മുസ്ലിയാരുടെ ദറജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ മഹാപ്രതിഭകളായ നാല് പണ്ഡിതന്മാരാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് അതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാച്ചാൽ നമ്മുടെ താജുല്ലമ്മ നമ്മുടെ നൂറുല്ലമ്മ അള്ളാഹു അവർ രണ്ടു പേരുടെയും ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഷംസുല്ലമ്മയുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കണ്ണിയത്തുസ്താദിൻ്റെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പക്ഷഭേദമില്ലാതെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഉലമാക്കൾ ഏതൊക്കെ സാധാത്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തകന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറുകൾക്ക് നീ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിറക്കണം റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ മജിലുകളുടെ കബറിലേക്ക് പ്രകാശമെത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മ
ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദുമാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കബറുകൾ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഒരൊറ്റ വട്ടം സലാത്തു താജ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉപ്പാപ്പുള്ള കാലത്ത് തന്നെ എന്നോട് പറയും നിങ്ങൾ സലാത്തു താജ് ചെല്ലി ഒരു വായു പറഞ്ഞ് കായ്വിരിക്കണമെന്ന് വായു പറഞ്ഞ് കായ്വിരിച്ചിട്ട് ആ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് നബിസ്വല്ലാ സംഭാവന മേടിച്ചിട്ട് ആ യുദ്ധത്തിന് പോയത് അപ്പോൾ ചിലർ പറയും വായു വെക്കണ് കായ്വിരിക്കാനായി എല്ലാത്തും പിരിവ് 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 ഈ പിരിവെന്തിനാ പള്ളി മദ്രസ തിങ്ങാന അപ്പം ഞാൻ വായു തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലമായി മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ പദപ്രഭാഷണ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളിയും മദ്രസയും ഈ വാലിൻ്റെ ഇതിൽ സ്വർണവും പൈസയൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുത്ത് എനിക്ക് സ്വന്തം പള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അറബിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുമില്ല അപ്പം ഞാൻ വായു പറഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ പള്ളികളും മദ്രസകളും നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു മന്തല്ല അല ഹൈരിൻ ഫലഹു അതിറും ബിസിലി ഫാലി ഹി കാല റസൂലുള്ള ഒരു സൽക്കർമ്മം മറ്റുള്ളവൻ ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചവനും ചെയ്തവനെ പോലെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് ഷഫീവ് ആ റസൂലുള്ളാഹി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളത് ചെയ്താൽ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂലി ഇങ്ങക്കും പ്രേരിപ്പിച്ചത് ചെയ്തവനെ പോലെ ഒരു കൂലി എനിക്കും കിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂലിയൊന്നും അള്ളാഹു തല കുറക്കൂല കേട്ടോ സലാത്തു താജിൻ്റെ ആദ്യത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് നാലാം നാൾ ഖത്തറിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ വിളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതൊരു പെണ്ണ പെണ്ണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലരും കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പെണ്ണിൻ്റെ കോലത്തിലും വിളിക്കുന്ന കാലാണ് ഞാൻ നമ്പർ നോക്കി നെറ്റ് കോൾ അല്ല സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ഫോർ ആ ഖത്തറാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ ഞാനൊരു ഈ സ്ത്രീ അവിടെ പേര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് വേറൊരാൾക്ക് ജാമ്യം നിന്നതാണ് അയാൾ മുങ്ങി ഒരു ലക്ഷം ഖത്തർ റിയാലിനാ ജാമ്യം നിന്നത് അയാൾ മുങ്ങിയപ്പോൾ പോലീസ് രാത്രി വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പിടിച്ച് ജീപ്പ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഞാനും ഒറ്റക്കാണ് ഫ്ളാറ്റിൽ തരിച്ചിരുന്ന കരയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ വാല് ഞാൻ എത്രയോ വട്ട കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയറി നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്പറിൽ വിളിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് നിക്കറാ ചെല്ലാണ്ടത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് നിരപരാധിയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ജാമ്യം നിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ഫാത്തിക വിളിച്ചിട്ട് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സലാത്തു താജിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അതിന് വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്നെ ഭർത്താവ് വിളിച്ചു ഉസ്താദെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ചെക്ക് കേസിന് പിടിച്ചാൽ അകത്താണ് മിനിമം പതിനഞ്ച് ദിവസം റിമാൻഡ് കെടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ വരണമെന്നുള്ളൊരു വാണിങ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അള്ളാഹുബി സലാത്തിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർ തങ്ങളും ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സലാത്തിൻ്റെ മജലിസിൽ ക്യാൻസർ അടക്കം കിഡ്നിയുടെ രോഗ രോഗമടക്കം ട്യൂമറടക്കം വയറിൻ്റെ അസുഖമടക്കം കണ്ണിൻ്റെ രോഗമടക്കം പലതും മാറിപ്പോകുന്നു അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ മജലിസിലും അങ്ങനെ ഷിഫ നൽകട്ടെ ആമീൻ ഉസ്താദിൻ്റെ ഹലറത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മാറാ രോഗമായിരുന്നു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇനി ആ രോഗം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഉസ്താദിൻ്റെ ചാരത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ദുവ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ മീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ ദ്വാരക്കും ഞാനൊരൊറ്റ വട്ടം സലാത്തു താജ് ചെല്ലും ബഹുമാനമുള്ളവരെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ റസൂലുള്ളാൻ്റെ സലാത്തിനെ പ്രിയം വെച്ച് അൽ മർ ഉമ അമൻ അഹബ മനുഷ്യൻ അവൻ പ്രിയം വെച്ചവൻ്റെ കൂടെയാണ് ഒരാൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സലാത്തു താജി അല്ലെ അവൻ റസൂലുള്ളാന്റെ സ്വപ്നം കാണുന്നു എൻ്റെ തബറുക്കുന്ന ശേഖ് ഇബത്തുള്ളാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പാപ്പ ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് പറയണം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവരും വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരും മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരോട് പറ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ അവർ ഹതിയ കൊടുക്കട്ടെ അവനും റസൂലുള്ളാനെ കാണും
പുറത്തു പറയാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന അസുഖമുള്ളവർ നമ്മുടെ മജിലിച്ചിലുണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള സകല രോഗങ്ങളും ജിന്നു ഷൈത്താന് സിഹറ് മാറ്റി മാറണം അതിന് ലാന് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഗൗസുല്ലാദവിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാർ ഇപ്പോഴത്തെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ പൂർണ്ണമായ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഓരറ്റ വ്യക്തി ഈ മജിലിസ് എന്ന് ഒരാൾ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റസൂൽദാന്റെ പേരിൽ ഒരു വാഗ്ദാനമായി ഒരു സംഖ്യ പറയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അള്ളാഹു റസൂൽദാന സ്വപ്നം കാണാനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും തരട്ടെ ആമി ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചൊരു വാഗ്ദാനം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം അവ്വലുമൻ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചോളാം അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താ ഒരു വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആംസക്കോയ ജിനി ഞാൻ പിരിക്കുന്നില്ല പിരിവിന് വേണ്ടിയല്ല ഇതൊരു വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പ എനിക്ക് ഇജാദത്ത് തന്നതാ അത് പിരിക്കണം അങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മജിലിസ് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാ ഇനി ആരോടും ചോദിക്കണില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എങ്കിൽ കൊടുക്കുക ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം ഇന്ന അല്ലാഹു വ മലായിക്കതഹു യുസല്ലൂന അലൽ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ ഒരറ്റ വട്ടം സലാത്തു താജ് ഞാൻ ചെല്ലും ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ തങ്ങളു പാപ്പ ഒരു ബറക്കത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും സയ്യിദന്മാരുടെ കയ്യിലാ നല്ലത് ഒരു ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നു നല്ലതാണ് തങ്ങളു പാപ്പ ഇവിടെ ഇരിക്കും തങ്ങളു പാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി വന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഉപ്പാപ്പാടെ ദ്വാ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ദ്വാൻ്റെ ശേഷമേ നമ്മുടെ പരിപാടി സമാപിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം കുത്തുബിയത്ത് നടക്കൂ ഇൻഷ അള്ളാ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി പൂർണ്ണമായി ഇന്നത്തെ സമാപിക്കുക ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനു റഹീം ഒരു അഞ്ഞൂറുള്ളവർ നൂറുള്ളവർ അമ്പതുള്ളവർ പത്തുള്ളവർ രണ്ടുള്ളവർ ഒരു റുപ്പ്യ ഉള്ളെങ്കിൽ അതൊന്നും തരാത്തവരായി നമ്മുടെ മജലിസിൽ ആരും ഉണ്ടാവരുത് ഒരു വർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഉപ്പാപ്പാടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരും കൊടുക്കുക ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والللم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والللم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوص باللوه والقلم سيد الرب والجم جسمه مقدس معطر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغا بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنطقة مقامه وقعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين نانيس الغريبين رحمة للعالمين راغة للعشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما رحم الراكم يا الله ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സയ്യിദുൽ വറ റഹ്മത്തുല്ലാ അലമീൻ മുത്ത് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെയും സകല പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് ആഫുവാക്കി മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് ശാരീരികമായ മാനസികമായ പൈശാചികമായ ലാഹരിയായ ബാത്തിനിയായ ഐനിയായ ലഹനിയായ സഹരിയായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായിരിക്കുന്ന ആഷിഖ് റസൂൽ കൊണ്ടുവരിപ്പാപ്പാടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ പൂർണ്ണമായ ഷിഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാന് കുത്തുബ് സമാന സയ്യിദ് അലബി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്തി മജ്ലിസിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ചാപ്പരങ്ങാടി ബീര വാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ ബറക്കത്തി മജ്ലിസിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ മഷായിഖന്മാർ ഔലിയാക്കണമെന്ന് അർബാഹികളെ മജ്ലിസിൽ ഹാദറാക്കണമെന്ന് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ആകളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഉമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ കയ്യിൽ തബറുക്കിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ അങ്ങ് പോവുക ഇതിലൂടെ വന്ന് ഇതിലൂടെ അങ്ങ് പോയിട്ട് ആ കസേരയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുക കുത്തുബിയത്തുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തങ്ങളുടെ നസീഹത്തുണ്ട് ദുഹയുണ്ട് നമ്മളൊരു ദിവസം വരുമ്പോൾ എല്ലാം മുതലാക്കിയിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്തൊക്കെ കിട്ടും നന്മകൾ അതിൽ മുഴുവൻ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ന